你当初跟我说，办个发布会，就能挽回他的形象，可结果呢？当众打记者，哎呀，可把你能的呀！你知道吗？现在没有人关注我们新上市的新车呀。微博和官网现在留言，全是在质问我们，为什么要请你这样的代言人？如果违约金我可以多付一些的话，是不是会让魏总您处境好受一点？我今天见您，想跟您说声对不起，左相。你还以为你是高高在上的大明星吗？你知道吗？有多少明星，因为一个丑，终身都不能翻身吗？魏总，话不要说的那么绝嘛。今日留一手，他日好相见。他日，不过你苏星啊，怕是没有他日。苏苏，别欠了。我知道自己在做些什么。如果你真想帮我的话，帮我找一个好一点的律师和会计。皮特哥，信哥，七月来了，咱会师呢？咱们准备讨论一下明天发布会的事。苏苏。我想提前告诉你，不想让你成为最后一个知道的。西江冷月的于总已经决定了，让齐月代替你出演男一号。明天发布会就会公布这条消息。你你先回去休息休息。律师和会计师的事儿呢，我会尽快的帮你搞定。也不要再去见其他客户了，我来处理。我会把赔偿呢争取降到最低。我也会跟老薛说，不能让你一个人承担。我们调了监控录像，海报呢是被人在夜里拍的，看不清楚人，所以皮特哥，咱报警吧。报警，还嫌不够丢人吗？赶紧找人把海报撤了吧。那还是换上之前新哥拍的那套。你一会儿就放出风去，说七月会出演男一号，先探探网友们的反应。好，知道了。明天呢？我们会提前两个小时给你做个微访谈，把设施造一造。有什么问题，你可以跟琳达直接沟通。好，行，那我们先走了。哎，金律师，呃，麻烦您去一下苏星的家里见他。我把所有文件的电子档都发给您了。无论如何，请您一定要帮他呀。价钱方面的不是问题。我可以百分之百的预付，哎，辛苦，好，好，好，好。我还以为现在这个情况，是你喜闻乐见的。我只是想把它的价值最大化，但从来没有想过害他，更不愿意看到他万劫不复。这些不在你的关心范围之内，做好你自己。金哥，这些合同是什么意思啊？让我买单喽。什么？这些合同全部让你来负责？凭什么呀？那你让公司来干什么？这么多年来，新哥你给公司赚了这么多钱，现在你有麻烦了，他们比兔子跑得还快，太不讲义气了吧？金平啊，你听说过“大难临头各自飞”吗？都这个时候了，他们恨不得马上把我甩开。啊，皮特哥呢？他肯定能找人帮你。他会找专业的人士帮我清算的。新哥，你打算自己升扛吗？不然呢？难道还像兵马俑一样拖着公司一起下葬啊？啊，你当兵马俑也太浪费了吧？都什么时候了，新哥，你还跟我开玩笑？哎呀，喂，好的。
的没问题，晚一点我去处理。怎么了？见完居律师以后，你跟我去趟美亚。大家好，我是齐月，平时就喜欢健身，我本身也是一名专业的模特。我平时喜欢健身。他还当过苏苏的健身教练，也有可能是公司的炒作。会比一般人更强壮，所以我一直在加强这些部分。青马健身房，我去调查调查，会不会有危险啊？当然不会了，那些刺激的过程只有在小说里才有。哦，哎，那我可以帮你什么？要不然我跟你一起去吧。不用，人多反而显眼。现在爱心团挺动荡的，好多新粉都说要粉转黑。你要是有时间的话，就上 A P P 或者是论坛安抚安抚他们。如果他们实在要走呢？我们也不强求，但是千万不要在这个时候伤害苏苏。毕竟，如果是粉丝骂他的话，他会很伤心的。行，没问题。经理是怎么说？自从你进了这个圈子，妈妈就每天老是看电视，这电视上这些明星啊，起起伏伏的，活也活得快，不活也不活得快。我就知道会有这么一天，但是我没有想到，来得这么快。做什么事儿呢，都要从一而终。您教我的，来。七月，最近有没有看一档节目啊？就是让一帮明星上去念网友给自己的恶评，有点意思啊。你知道吗？那一个个啊，恨得牙根直痒痒，但是表面上还得做成无所谓的样子，看着特别过瘾。给你念一条啊，啊，这条啊，西江冷月的制片人是不是疯了？为什么苏星不上，要让七月上呢？这两个人根本就不在一个水平线上。还有这个，齐越和苏星之间相差着一万个一亿阳。琳达刚把风放出去，这两条评论就点击过万了。还有，抵制恶评、抵制西江冷月的话题也都出现了。哎，齐越，你说，要是于总看到这些评论，会怎么想呢？于总那里，我会解释。哎。什么也不要解释，这帮老总啊，平时跟你关系再好，也是要看数据的，都是商人，脑子里边啊只有冷冰冰的数字，什么新媒体榜，呃，流量榜，还有那个那个网友自发组织那个叫什么，人气鲜花榜等等等等啊，都是他们衡量一个艺人值不值钱的根本。七月，我知道你跟于总的关系匪浅，于总呢又力保你一眼难移，非常好，保持住这个状态和平静。但是你也不要忘了
。如果你在网上的口碑和数据还是那么差的话，过不了多久他就会对你失去兴趣。想想热血乒乓的教训，我明白。齐月，不用紧张啊！我说了很多次了，你只要听我的，服从我的安排，我就是拼了命也会保护你的。你资质这么好，于总又这么喜欢你，有我在你身边为你披荆斩棘，你绝对是越走越顺。你到底想要我帮你做什么？你看看，你看看。说的这些话，你好像我逼你似的，没什么，就是于总约了晚饭而已。好，但我听说于总的女儿也回来了。女儿？于总可就这么一个女儿啊？嗯嗯。好，这魔法世家的黑酵素面膜。效果还真不错，水润润的，我赶上我脸上的细纹啊，都浅了。这鸡蛋面膜也挺水润的啊，我得给雨轩买两盒。你怎么什么都想着梁雨轩啊？对了，你最近见苏星了吗？他状态怎么样？现在连记者都化妆成保洁阿姨混进咱们小区了，我现在想见他很难的。嗯。你这也太狠心了啊！你说之前那么花痴，天天嚷嚷着，哦，我的诗心最好，诗心我最喜欢的，最棒了。现在呢，人家一翻船，你不照样上岸？不理他了。你说话给我注意点啊！我这是为了不给他拖后腿。你知不知道现在有多少人跳出来踩他，又有多少人胡编乱造？把我师兄过去做过的事情夸大其词，我这种保持缄默的态度，就是对他最大的支持了。你这也太能狡辩了吧？你说你跟人就住着隔壁，也不知道就为我为难。你知不知道什么叫做人在江湖身不由己啊？我这不也是没有办法吗？公司的压力 ，Peter 的压力，我要是还想在这个公司混，我就不得不听他们的。好，啊，我逗你了。哎，但说真的，现在你们公司打算怎么对苏星？我师兄这次是触犯法律，是彻底贴上了劣迹艺人的标签，想洗白是很难了。他这次跟之前那些绯闻性质的新闻完全不一样。Peter 这个人是唯利是图了一点，可是不到万不得已，他是不会放弃我师兄的。毕竟我师兄是他的摇钱树。可是这次，我看他都没有办法了。所以他才力捧齐月，哎呀，希望齐月能接有师兄的班，这样对公司的损失还能减少一些。那苏星现在该怎么办？干嘛那么关心师兄啊？你之前不是天天盼着他出事吗？我这不叫关心，这是八卦。啊，对了，我刚网上看了一下，说西江冷月男主要换人。齐月要顶替苏星了，这真的吗？我虽然没有从公司打探出确切的消息，不过八九不离十。西江冷月的资方和齐月私交甚好，上次师兄受伤，他们也是打算用齐月的。嗯，听你这么说呀，真有点同情苏星了。你说他之前风风光光的，咔嚓，全没了。现在资方肯定不可能铤而走险的继续用我师兄了。毕竟这是上亿元投资的电视剧、啊，不是闹着玩的。艺人真不是什么好职业啊，大起大落的都太刺激了。你说苏星这次连串这么多的刺激，他会不会？那倒不能。我们老师经常说，艺人就是异于常人。我师兄苦日才刚刚开始呢。啊，对，你有机会跟小爱说一下，那他离我师兄远一点。他们俩上次窗口弄的那件事，现在网络上都在讨论他。他如果再被拍到跟我师兄同框，那我真的要怀疑是佩佩那边派他来害我师兄的
这个礼物。多，我，你在干嘛？哎，谁让你们进来的？不好意思，先生，这是我们酒店的规定，我也没有办法。我只是想通知您，您在我们酒店住的总统套房已经到期了。由于之前一直联系不上您本人，所以我们只能迫不得已的准备八年的物品。不过您放心，我们会妥善保管的。联系不上，就能随便到人家屋里面拿私有物品吗？啊，你们这是，这是入室抢劫。不好意思，先生，这是我们酒店的规定，我也没有办法。之前我们已经与 Peter 先生联系过 ，Peter 先生说一切听从我们酒店的安排。另外，根据规定，在居住期间，您损坏物品的报价清单在这里，请您核对。可以从我押金里扣。不好意思，苏先生，您的押金已经扣完了，这里是您最终应该向我们酒店支付的费用。抢钱啊！不好意思，您的心情我非常理解。如果您对报价大家有任何疑义，我都会向您做出解释。感谢您选择美亚酒店。这简直就是过河拆桥嘛！我告诉你，启明，我们，咱们走。这里的东西，你们如果敢弄丢一件，我们赔不起。期待您再次光临美亚酒店。我不。我先敬您，哎，希望以后对齐远多多关照，要好好努力啊！好，于总，哎呀，你怎么才来？快坐下，快坐下啊！于总，这位是啊，我来介绍一下，我女儿于佳俏，在美国留学，这不，学校放假了，回国来。陪陪老爸，好好，原来是令千金啊！幸会幸会。嗯，这位就是爸爸常跟你提起的，爸爸的忘年交，齐月。幸会。你好。你好。哎呀，这怎么跟变了个人似的？这家里可不是这样啊！爸，你快吃饭吧，你别说了。啊，对对对，哎，吃饭吃饭吃饭。来。哎，皮特，啊，我怎么听说最近网友对我们用“齐月做男一号”不太买账？哎，于总，说句您不爱听的话啊，现在民众啊还是在将齐月和苏星来做比较，难免对齐月的要求呢苛刻了一点啊，但这都是很正常的。毕竟苏星这座大山不是随随便便就能翻过去的。现在公司呢正在处理这个问题，希望您多多体谅，也给年轻人多一点时间嘛。我是明白这个道理啊。我就是想跟齐月说，你一定要拿出你在拳台上的那个劲儿，不要管什么乱七八糟的，不要被他人所左右，听见了没有？于总说的是。哎呀，爸，你能不能不要在我吃饭的时候谈工作？我都吃不下了。啊，好好好，继续继续，不谈工作，不谈工作，咱们吃饭。来来来，我敬大家一杯。啊，好，好，好，来，七月敬酒了啊，来，来，于总。
我看你您刚才说说希望我睡晕了人。啊，不是，我吧，我这个人没什么毅力，怕一个人健身太枯燥了，所以想来找个健身教练。那您看您有什么需要可以说出来，我帮您推荐一下。嗯，我跟您实话实说啊。我算是一个追星族，之所以来你们这儿，我是看网上吧，说你们这儿有一个最帅的健身教练吗？哦，您是来找齐越的是吧？哎，对。人家现在已经是明星了，怎么可能在这里当教练？现在他也就是偶尔过来健个身。哦。得让您失望了是吧？哎，我找您也行，我毕竟健身第一，追星第二嘛。那您放松一下，我带您过去报名。嗯，行。那个于小姐多久没有回国了？嗯，三四年了。三四年了，哎呦，这日子可不短了。你知道吗？现在国内发展的特别快。嗯，要不这样，一会儿吃完饭，让齐月带着你四处看看，可以吗？可以啊，当然。太麻烦你了。不会不会，一点都不会。哎，这怎么也不征求爸爸的意见了？真是的，这孩子大了，来，我接你吧。好，嗯，我想吃那个。这个鱼是这个季节才有的，很新鲜。嗯，这不是去红旗家会的路，也不是去学校的路啊。你才发现啊！我们要去哪儿？没目的啊，随便转转。从你家出来，东南西北随便找了个方向，笔直一直开，连班都没有着，估计三四个小时都出不了城。北京是挺大的，不是大，是堵。虽然北京呢很大，但在中国它只是一个城市。而中国呢，也不是世界上面积最大的国家，那地球呢，在宇宙中渺小的都不值一提。所以你的烦恼啊，我要让你的烦恼占据你的整个世界。你这么看着我，是不是又想说我精神分裂？一会儿老中医，一会儿万物伤人。你把我的台词都讲光了，我不知道该说什么了。律师呢？我已经见过了，他已经着手写好文件。如果他在网上继续造谣的话，我们可以随时起诉。谢谢。这一屋子的东西，你打算怎么处理呀、啊？还是跟以前一样，都送到福利院去。妈，是不是离我越远的人，生活过得都会很好？反而离我越亲近的人，过得越不尽如人意。不许胡说！一家人不在一起，那叫什么一家人呢？你在妈心里啊，永远是最棒的，妈支持你。还有咱们家小布丁，你看这几天他多乖呀，别看他小，他心里可有数了。儿子，妈相信你。红色是我，黑色是我。什么角色让你来说？如果面具戴久了，人就变成这样的。谁眼中的我？
是难过，现实打破，捏成什么？而我就是我。大家好，我是苏欣，谢谢大家一直以来对我的陪伴和守护。大家放心，我不会放弃，我会一直努力的，我不会辜负大家对我的关心，还有支持。我爱你们。这是我最喜欢的咖啡厅。没事就会来这里坐一坐，你觉得怎么样？挺好的。<笑>对了，你在美国学的是什么专业？学音乐，但其实我是不想去的，都是我爸逼我的。嗯，所以我整天都不好好学习，跟朋友在外面到处玩。<笑>哎，呃，我看过你参加选秀时候的节目，对你印象特别深。别提了，我当时表现非常糟糕。没有呀，我觉得你特别的真实。我跟你说，小的时候我学钢琴的时候特别用功，特别努力，老师也一直夸我有天赋。结果有一天我们家家庭聚会的时候，我爸非要逼着我当着所有人的面表演，但是又不知道为什么那天我状态特别的不好，结果大家就露出特别失望的表情，我就回屋哭了好长时间。其实我跟你说这么多，就是想告诉你，你别灰心，我爸很看好你的。我也是，谢谢。要是可以早一点听到你的安慰，我想我也不会失落这么久。嗯，那咱们待会儿去干什么呀？都可以，你想干什么我都陪你。嗯。怎么回事？经营这么多年，不但没有挣钱，反而赔了这么多。星哥，你的朋友每次来都是签单，但到最后一个人都没来结账。你又对酒的品质要求这么高，成本自然就高，所以就像雪球一样越滚越大。那这么大的事，你怎么不跟我说一声啊？管理的事情，我一向是跟 Peter 有的意见。妈，彼得，你平时不看账本吗？欠了供应商这么多的钱，你怎么也不处理一下？四总，这个账本的事情呢，我早就知道了。我是怕你担心才不告诉你的。你自己看，你看，这账本上签单的人哪个不是跟咱们合作的，或者是即将要合作的人？用这点酒钱换资源，我觉得很值得。本来我还想着能预支一下，帮我缓解缓解，可没想到。小韩，小张，我会尽快把钱打过来，你把钱还上，就把酒吧关了吧。算我对不起你。
我只能给你多开几个月的工资算算不账，别千万。苏总，酒吧经营成这个样子，我也有责任，不能让你一个人扛。这样吧，星座欠的钱我来还，星座也不用管，我会继续开下去的。那行了，咱们俩就不要说这些了。当初你开星座的初衷，就是为了朋友们有个聚会的地方。那以后有什么事呢？你随时过去就行。谢谢。行了，别想那么多了啊。小郑，把收一下。那我们就先走了啊。留步。这个湖啊，还是我们刚搬到这儿来的时候，苏星从景德镇买来的呢。李真呐，不是还没到这一步吗？非得这么着急的买这些东西？等到急用钱的时候再买这些东西，就卖不出价钱来了。哦，还有，回头啊。你把我这些首饰也拿出去问问价，差不多的就把它给卖了吧。我不方便露面，这些事情只有你去做了。我看要不然，这些先别急着卖，再想想别的办法。还有别的什么办法呀？苏星的钱也用的差不多了，我的那点存款也顶不上什么用。除了卖这些东西，我也没有别的什么办法了。我那儿还有点钱，我都拿出来给你。老何，我知道你的心意。你跟我们家这么多年了，按道理。我不该跟你说这些话，可是实在没有办法，我们不能误你了。从现在开始，你想什么时候走就什么时候走。这张卡，你拿去，就算老苏家给你的一点补偿吧。我不要，我也不会离开你。老何。天下没有不散的宴席，李真。你知道，我就自己一个人，除了会开车，我还能干什么呀？你告诉我，我离开你们家，我能干什么？再说，你现在这种情况，多个人手总比没有强。你坐下。不瞒你说，我早就拿你们当成我自己的家人了，你就让我一直跟着你吧。可是苏星的坎儿。过得去过不去还不知道呢，什么时候能过去也不知道。你如果真的要跟我们，那我恐怕连工资都发不出来。我不用啊，我不用你给我发工资，我有钱啊。你只要让我一直跟着你，我干啥都行，我都乐意。你想清楚。想清楚了。既然你的话都这么说了，那就辛苦你，跟我们一起过苦日子了。你这说的哪儿话呀？咱们这代人，不都是从苦日子过来的？咱怕啥？谢谢你，李真。其实，应该说谢谢的是我，是你让我有了这么多的家人。谢谢
。哎，雨森，雨森，雨森，过来，过来，过来，过来。你今天都干什么去了？我去哪儿了？你不是很清楚吗？什么意思啊？我是有苏醒的消息想跟你说。不想知道算了，反正我不喜欢他。哦，别别别，快回来回来！我听朱丽姐讲啊，苏信公司已经放弃他了，芯片的男主呢也被抢了，现在呢还有一大堆违约的事情在处理，我估计啊，这次他很难翻身了。知道了。在我家，还一直关注新哥的新闻，你们怕我生气啊？满屏都是他的消息，我不看我不看都难。公司是不是安排你演《西江冷月》的男一号了？嗯，太好了。那你有没有跟 Peter 哥说，帮我也争取个角色？还没有啊。不是，因为公司才刚宣布我是男一号，就收到一大堆复评。Peter 哥又在气头上，我没有时间跟他说。嗯，怎么会这样？不要担心，我一定会找机会帮你说的。再等一下，嗯。嗯。怎么了？你身上有一股香奈儿新出的那款香水的味道。有吗？有。嗯。哦，哦，应该是于总的女儿。于总今天跟我们中午在吃饭，他带他女儿一起来的。于总的女儿。嗯。这得靠多近，他身上的香水味儿才能蹭到你身上？你不要这么想，我们没怎么样。就吃个饭嘛。嗯，我才不是那种小气的女生呢。只不过我们交往已经有一段时间了，总是这么偷偷摸摸的也不太好。现在流行公开恋情，要不然我们也公开吧。现在啊，可是明天就是发布会，要宣布我是男一号，到时候我们又公开。我怕人家说我们涉嫌炒作，对你也不好。那你想怎么样？我总不能一直偷偷摸摸当地下情人吧？你不要这样说，我怎么可能不给你名分呢？嗯，不然这样，戏一杀青，我们就公开。好，那就等杀青了。嗯，等你事业工作再稳定一点再说。嗯。我想把小布丁的击剑课停了。不用。那个课开销太大了。哎呀妈！你别说了。其实这件事我挺对不起你们的。你放心，我一定会竭尽全力，不让小布丁的生活受任何的影响。我就知道你会说这种话，所以才拖着不搬出去。儿子呀，妈不舍得你再去辛苦了。妈，你不是一直教育我，人人要是没了压力，就会变得轻飘飘。嗯，放心吧，啊，我好着呢，快睡觉去吧。再不睡觉身体不好了，我会担心的。好，我睡觉去了。
。你怎么来了？我给你炖了马齿苋绿豆汤，很降火的。星星看来更闪亮，插进最深的土壤，会开出不败的花，来不及就遗忘。他们捕捉我。看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏，就算我的。跌宕又难怎么样？星空下的我啊，卸下盔甲给你肩膀，再耀眼的星星也渴望被珍藏。穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我两个人。